Добрый день. Я хотела сегодня посвятить значит, наше рассуждение о том, как я сходила на пенсию, за, чтобы получить пенсию, так как я хотела задать интересные вопросы при получении пенсии, то есть объяснить тот факт, что в квитанции к поручению, там, где указывать, когда вы будете все свои квитанции разглядывать, допустим, там у вас стоит ЭЦП, управляющее отделение Любая там фамилия написана, обращайте на это внимание. Также я запросила реестр поручений за март. Почему? А кто поставил отметку об электронной подписи? В составлении законодательством РФ указан документ, подпись, электронной подписи должен быть, номер сертификата, ключа электронной подписи, фамилия, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата, ключа электронной подписи. Везде стоят подписи электронные, а мы должны у них запросить, а кто это поставил, на каком основании, есть ли сертификат. То есть я вам это все как бы оговорила. Что я хочу вам сказать? Я как когда посмотрела ГОСТы, ГОСТы, то я обратила внимание, я обратила внимание на этот факт, ГОСТ 7.097.2016 года, там было сказано, очень интересный такой момент, что отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации включает фразу «документ подписи электронной подписью», номер сертификата, ключа электронной подписи, фамилия, имя, отчество, владельца сертификата, срок действия сертификата, ключа – это электронной подписи. У нас просто написано, что ЭЦП и такая-то фамилия, а я просто покажу. Покажу, что хотя бы вот должна быть очень грамотно все написано мы хотим задавать вопросы и что я хочу сказать когда я подошла к стойке чтобы получить свою пенсию я спросила тот кто выдает пенсию говорю, скажите пожалуйста почему вы мое поручение документ разделили на две части где у нас поручение и квитанция к поручению мне сказали что так надо. Я говорю, хорошо, будьте добры мне тогда, подготовьте, что предоставьте реестр к поручению. Для чего этот реестр нужен? Когда я вам сейчас покажу эти реестры поручения на, на доставку пенсии, вы обратите внимание, для чего нам нужен этот реестр. Чтобы мы увидели, какие пенсии мы должны получать. И обратите внимание, что стоит ЭЦП, совершенно другая фамилия. То есть не управляющего, который у нас стоит, допустим, управление пенсионного фонда управляющего, а стоит э, даже какой-то руководитель, который должен подписать якобы электронной подписью. Так давайте мы разберем такой вопрос. Если они ставят электронную подпись, а как знаем, что электронная подпись, это мы не можем понять, кто это подписал, кому какие вопросы. Значит, мы должны запросить у этой почты нам показать поручение. Нам было отказано. Мы написали жалобу о том, что в такой, -то, значит, такой 4 марта при получении почты нам было отказано в реестре. Мы написали жалобу, все расписались, это все выложим. И я хочу задать еще такой вопрос. Вы знаете, я нашла практику выдачи пенсии на почте. Я могу зачитать, может кому-то это пригодится. Согласно пункта 4.10 инструкции по выплате пенсии и пособий пред предприятиями Минсвязи СССР от 23 декабря 1986 года за номером 235, утвержденный Минфином СССР от 3 декабря 1986 года. Минсвязи СССР 28 декабря 1986 года. Выплата пенсии производится при предъявлении паспорта. Указанный нормативный правовой акт не может нарушать конституционное право граждан на социальное обеспечение, в том числе на пенсионное обеспечение лиц, имеющих на это право. Согласно пункту 13 правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами о трудовых пенсиях Российской Федерации и о государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации, доставка пенсии производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В Российской Федерации закон, регламентирующий строго определенный перечень документов, на основании которых может быть удостоверена личность лица, его, его предъявителю соответствует о действующие нормативные акты в частичности федеральный закон о гражданстве Российской Федерации и положение о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 8 июля 1998 года номер 828 устанавливает паспорт гражданина Российской Федерации в качестве основного, но не единственного документа, удостоверяющего личность на территории Российской Федерации. 
разбираться. На основании вот этого всего я хочу сделать вывод. На каком основании работники почты не выдают, извините меня, пенсию, социальное обеспечение человека, заработанное своим трудом, заработанное за какое-то определенное время. И хотели вызвать полицию, но они не стали вызывать полицию. И у меня такой вопрос, граждане, даже не граждане, а любимые пенсионеры, смотрите свои поручения, квитанции, запрашивайте реестры, и вы увидите, какие пенсии вы должны получать. Ну, что я еще хочу сказать? Если будут какие-то вопросы, мы будем работать дальше. Также присылайте свои, если у кого-то есть свои наработки, мы все будем рассматривать. Всего хорошего. Все, да? Нет еще. Зачем отрывается вот это все? Я хочу полностью посмотреть это. Потому что часть остается у меня, часть у меня. Я хотела бы документ посмотреть полностью, а вы взяли без меня, да, без меня, так все это, ну, взяли, поделили его. Это же документ-то мой. Документ, а половина остается у вас. А я так должна, покажите эту половину. А я хочу все в документ полностью посмотреть. Мне очень правы, интересуют некоторые вопросы. Вот и хорошо. хорошо. Так, значит, я хочу... А что вы так держите-то? Вы паспорт держите, я документы держу. А, народ, вы это... вот слышали вообще? Так, тогда знаете, что мне предоставьте реестр? Реестр к поручению. Так, огромный. Нас сейчас это вызывать, хорошо? Сейчас только, только знаете, вызовите участкового, потому что вы нас обманываете, хорошо? И мне реестр к поручению, выдайте реестр к поручению на получение пенсии. Реестр к вам отношения не имеет? Нет, имеет прямое нет. отношение. Мне нужно Все, реестр. Тогда отойдите, пожалуйста, ждите начальника. Хорошо, ой, отлично, будем да, с начальником разговаривать. Реестр. Потому что реестр, это очень важное да, для меня документ. Так. Александровна, 41 04 75 Палец фотографируйте. То же самое? В смысле? У меня пенсия есть? Я хочу узнать. Есть, есть да? Да, получать будет. Сумму озвучите. 15 тысяч 536 рублей. 75. А какая пенсия? Страховая или государственная? Страховая. Страховая? Страховая? Нет, получать не буду. Не будете? Нет. А еще есть там критерии? Только одна пенсия? Так, товарищи, Саркачи, прошу освободить помещение. Нет, и дать ну, я, я даже жду реестр, жду, чтобы мне реестр дали. Реестр, вы не имеете права А, как это не будет? Реестр, извините меня, реестр на получение пенсии, который, извините, какой-то... А где эти реестры, у кого находятся? Здрасте. А вы же поручения же эти сами заполняете, когда получаете наши поручения, квитанции к поручению. Уже все известно. Уже все известно, да. Существует не один вид пенсии, да. а на 6-7 видов пенсии. А вы выдаете только одну позицию. Страховую. У нас все уже есть на руках. Ну, хотя бы не составляет протокол, а становишься на пенсию. Да, сейчас будем составлять протокол. Ну а теперь я хочу как бы в конце уже нашей как бы прогулки по всем организациям сказать такую вещь. Что я сделала, хочу тоже людям объяснить, чтобы люди тоже этим воспользовались. В 2021 году я случайно обнаружила, что у меня была ошибка в паспорте, не было указано, где я родилась. Так как в старом свидетельстве, где тоже сделали ошибку, отчество не написали в актовой записи, я была вынуждена взять новое свидетельство с указанием, где я родилась, РСФСР. И теперь, когда я пришла в МФЦ, 
ситуация. Я спросила процедуру, что мне нужно внести изменения в паспорт, который у меня сейчас как бы вот этот, ну как бы он и не действующий, но передвижение по территории. Мне нужно обязательно туда внести РСФСР. Для чего я это делаю? Чтобы привести в соответствие, посмотреть форму 1П, внимательно поизучать, так как я получаю новый паспорт. Мне сказали принести 4 фотографии, принести старый паспорт, написать заявление, 300 рублей заплатить, и я получу уже, уже РСФСР в новом паспорте. Поэтому, если у кого, смотрите документы, изучайте. Если в своем в свидетельстве о рождении нет по праву рода РСФСР, обязательно вносите изменения. И также в паспорте. И мы увидим эту форму 1П, и мы ее очень поизучаем. Всего хорошего. Ну, а на сегодня наш рабочий день заканчивается. Мы будем продолжать дальше свою работу. Будем информировать о всех новостях, которые будем узнавать. И поэтому мы желаем всем всего хорошего. Слава роду!